Are you able to hear? Kekudengala. Anda urut dia perasan nanti. Jadi tu lah guna raya. Anda urut sehida kerbau kaya. Anda urut kan nanti sertir. Anda urut tali wajah tu pun mal. Hello ya. Ningu ya perih perta situasi la andan dal. Orang orang guna sunda tu lah kerang le. Orang orang udah sihna perti dal. Alah tu orang orang urut dia. Nila me matu lor urut gula urut beran tu orang orang nalar kerang le. Ila pati udah sihna perti dal. Alah tu orang orang pulai le matu pulai le orang compare panni. Tati wajib dalam. Indri ki kat tu deh wartai, umgul ki wade unne, namu deh thalei wear tapan. Umgul deh thalei matra la, umgul deh pulegal deh thalei, umgul deh kurumatu deh thalei, um kat tay wear tapan. Ani edi wajib tu golaga, ni date aporto edi wajib tu golaga. Ah, next saya hari tu deh kat terik situ mana baru boleh ni gile cullu inge, kat ter wear tapan. Hari indri deh wal ke ille, inne wear ti na kat ter. Adeh deh one arah dikira umgul deh wal ke ille kat ter ni jua re, ni cie ma. Arah itu, orang lain wajar tu orang bela Hindu itu mana sendiri yang mereka dia. Nah, tapi church itu kalau orang bodoh, apa yang mereka lakukan? Orang orang class tu kan? Orang class class apart ni jual orang la. Farin lu bom bom dengan church itu selalu bom bom patah rumah tu. Anak church itu selalu berdua ada. Orang orang mari ada orang church. Aduh, anda orang pastor tu dia orang tani serap. Aduh, orang baik. It touches me always. He impressed. Okay. 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 That's good. Very 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 good. Orang keli urut keli macam yang mana tu? Yang ni, yang ni, pan, mungkin terinci orang yang ada orang keli langgeng. Irk ringnya, seri. Ya, pada last time baru boleh nampak diri pengen, baru ringan pakai pering, elah. Nah, yang apa tu pesen yang teri ma? Family concern. Tapi orang keli yang orang kan? Family. Family. Oh, ada, ada bodoh, ada bodoh. Gopi yang ni orang jual tera, orang pi seri tu uti tera. Anak elah tu. Macam orang keli kan? Nah, family concern tu pesen apa ni illia? Ninggal urutur me illya anda seminar time le illya urutur illa, illya. Sekali kerja kuat dah. I won't ask any question ninggal. Adik aga, eh, seria na. Adik kau jenah kau jenah insist pun lah, 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 lah. Kita. Ini lagi, takap pun pula kerana udah ya. Ura bayi kurit tu ini lagi nama parku. Orang message mai urka de. Insert kerana orang orang ninggal insert tu kalangga. Insert kerana udah ya. Yerit tak insert orang mana jenah. Weet lah practice pun. Apply pun, orang memerlukan day to day life lah apply pun. That's very important. Cuma yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini tu kita perlu tukar dulu lah. Atang kita. Orang, orang point yang niaga baca, niaga paninga nala podo. Orang lewat kela, perih karya yang lain niaga sendi kau dia. Tapi pun pelik orang dia, orang tu ini kita pakar. Wajah itu, wajah itu, tapi pun pelik orang dia, orang tu rambo mukimanu orang tu. Nama katra Yesus Kristu, seperti pidawa ia dewa ni seperti kupu orang. Apa pidawa, apa pidawa, yang ni ada enggak lah, pakar rumah lewat itu lah. Ado itu gula, nama paramandal jauh ini semua dah ni jodoh mana ya? Ini tuh mana? Paramandal itu ringkang pidawa. Apa pidawa? Nama, nama dia, nama dia, orang Christian itu ni, ni mana? Takap pun um play mulai urau gula dah, mungkin um, adik ama gak, baru gula. Ado itu kania cik peramba iran dah, nama ini, anda orang Yesus Kristus, ini jodoh meet. Wak tet tet tin pulang ke laga wajib tar. Apa itu na? Wajib tar apa itu na? Apa itu? Apa barang yang segala orang ni lalu mukjiaman orang ni lalu lam takap punum pulang yang dua orang wajib tar. Adik mas selalu berdiri. Kita wamsen kalau pergi selalu bodoh. Mati mati itu orang ni lalu ni pergi pergi selalu. Nah, labra am lindi es es kustu hari ke takap punu dia. Ida lama warisia selalu berdiri. Agak tanya ini dia. Ida bandu mukjiaman lalu ni arti malah. Awal dia role is different. Anak takapan serendah beraga, iri ke mana takapan itu amno purpu geladi ke mana bade, anda boleh edir bar, pada tanah selalu bar. Seri apa ni bata uru takapan ini, muntu angle lah, muntu angle lah, muntu 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 bintia semanah kawan angle lah, ini kita nama parka poro. Muda lah uru aga, uru serendah takapan uru awi kuriya, asariya. Serendah takapan, awi kuriya asariyan, awi kuriya asariyan ini sana. Asarian ni tu, so na, ini anda tahu, lah. Asarian ni tu, so na, 
நம்ம தம்பி சொன்ன மாதிரி பல குடும்பங்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு சபை இப்போ எல்லாம் இந்த நிறைய குடும்பங்கள் வந்திருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஒவ்வொரு குடும்பங்கள்லாம் சேர்ந்தது குடும்பங்களின் குடும்பம் தான் நம்முடைய சபை இல்லை குடும்பங்களின் குடும்பம் நம்முடைய சபை ஒரு சபை என்பது அந்த சபைக்கு தலைவர் ஆண்டவர் ஐஎஸ் கிறிஸ்து அவர் வந்து அவர் என்ன செய்கிறாரு ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து பிரதான ஆசிரியர் இருந்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறார் நல்லா நல்லா விசர்ட் பண்ணிட்டீங்களா அப்போ ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள தகப்பனாக அந்த குடும்பத்துக்கு தலையாக இருக்கக்கூடியவருடைய முதல் வேலை என்ன என்று சொன்னார் நீ மன் சம்பாதிக்க விரும்பார்கள்லாம் கதையெல்லாம் அப்புறம் வேலை முதல் வேலை என்ன என்று சொன்னா நீ உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு பிரதான ஆசாரிய நல்ல லூயா உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு கர்த்தர் ஓம் மூலம்தான் ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பார் சந்தேகமே கிடையாது ஆண்டவர் எப்பயும் முதலாவதாக அவர் நம்ம செய்யறது காரியம் அவர் மூலமாக நம்முடைய ஆவி ஆத்ம சரீரம் வீட்டுக்குள்ள குடும்பத்துக்குள்ள வர வேண்டும் என்று சொன்னால் தகப்பனுடைய அவனுடைய ஆவிக்குரிய ஒரு நல்ல ஆசாரியனாக இருக்கும்போது கத்தர் அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார் நல்ல த ஆசாரியன் என்று சொன்னால் நல்லா எப்படி ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கிறது என்று சொன்னால் ரெண்டே ரெண்டு காரியம் தாங்க வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயங்கள்லாம் கிடையாது முதல்ல வேதத்தை வாசிக்கணும் அதுக்கு முன்பாக வேதத்தை நேசிக்கணும் வேதத்தை நேசித்து வேதத்தை வாசிப்போம் என்று சொன்னால் அது உள்ளே இருக்கும் விருக்கமாக இருக்காதா வேதத்தை நேசிக்கலை என்று சொன்னால் வேதத்தை வாசித்தாலும் வாசித்தாலும் தினம் வாசிச்சுட்டு பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி வாசிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் அது உள்ள போகும் செய்யாது அதனால பிரயோஜனம் கிடையாது வி மஸ்ட் லவ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நேசிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அளவு நமது இருதயத்துக்குள்ளாக அது போகும் காரணம் அந்த வசனங்கள் மூலமாக தான் கத்த நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பார் ஏசை ஐம்பத்தஞ்சு பதினொன்று நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம்ல அவர் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வசனங்கள் வெறுமனே திரும்பாது அவர் விரும்புகிறதை செய்து அதை அனுப்பின காரியமாக மாதிரி வாய்க்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய கணவனுக்கு மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு நான் சொல்லுகிற காரியங்கள் எல்லாமே நான் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சது தான் சொல்கிறேன் சரியா டவுன்லோட் பிஸ்னஸ் எனக்கு கிடையாது அந்த நாள்லேருந்து நாள் வரைக்கும் டவுன்லோடிங் எல்லாம் கிடையாது மெசேஜ் டவுன்லோடிங் எனக்கு என்ன நான் அனுபவிச்சனோ எதில் நான் என்னை கரெக்ட் பண்ணி கொண்டனோ அதை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எவ்வளவு தூரம் அந்த வார்த்தைகள் நமக்குள்ளே இருக்கோ அந்த வார்த்தைகள் நமக்குள்ளே இருக்கும்போது அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த வார்த்தை நமக்கு வாக்கு தத்தங்களாக ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்துவார் அது ஆண்டவர் நமக்கு மட்டும்தான் எனக்கு இருக்க வாக்கு தத்தம் அவங்க மற்றவங்களுக்கு யாருக்கு இருக்காது ஆண்டவர் அந்த வாக்கு தத்தங்கள் சும்மா எல்லா இடத்துலையும் போடுற வாக்கு தத்தங்கள் எந்த வசனத்தை கொண்டும் ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க முடியும் லலுயா எந்த வசனம்னாலும் சரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் போதும் ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் நமக்குள்ளே இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்ம குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார் தகப்பன் கால்கள் முழங்கால்களில் நிற்கும்போது தகப்பன் கால்கள் முழங்காலில் நிற்கும்போது பிள்ளைகள் கால்கள் உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் நடக்கும் இல்லையா சரியா தகப்பன் கால் முழங்காலில் நின்னா போதியா நீ வேறு ஒன்றுமே பண்ண பிள்ளைகளுடைய லைஃப் ஆண்டவர் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அநேக முறை நான் அனுபவித்த ஒரு காரியம் நம்ம எப்படி நிற்கிறோமோ அம்மா அம்மாலாம் இல்லை அம்மாலாம் இப்போ அடுத்தது ரெண்டாவது தான் ஆண்டவர் எதிர்பா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறது தான் அவர் பிரதான ஆசிரியராக இருக்கிறோம் வீட்டில் இருக்கணும்னு பிரதான ஆசிரியரானு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் அவ்வளோதான் ஒரு வார்த்தை நிச்சயமாக நம்ம விசுவாசி அது அதுக்கு தான் வார்த்தை இருக்குது ஒரு முறை ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் எல்லாமே நான் சொன்னதாக இருக்கும் உங்கள் பாஸ்டர் சொல்லிட்டார் இல்லை நான் லெட்டரை சொல்லிட்டார் இன்னொன்று சொல்லிட்டார் அது ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இட் இஸ் காட் ஸோ டீப் இன் டீஸ் நிறைய பேர் உடைய இருதயத்தில் அந்த அது நான் சொல்லும்போது நிறைய பேர் அழுவாங்க நிறைய நிறைய பேர் நான் அழுதுருக்கிறாங்க மீட்டிங்கில் சர்ச் பாஸ்டர்ஸ் அது ஒரு என் சன் வந்து இங்கே முடிச்சுட்டு மெடிசின் முடிச்சுட்டு மேற்படிப்புக்காக வெளியே போனான் வெளிநாட்டு போனான் போகும்போது பிளாப் ஒன்று இங்கே எழுதிட்டு பிளாப் டூ எழுதுறதுக்காக அங்கே போனால் அங்கே போய் எழுதி அந்த இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த கடைசி லாஸ்ட் பிட் அது அதில் வந்து செலக்ட் ஆகலைன்னு சொன்னால் எஸ் டு ரிட்டர்ன் பேக் போனால் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிரும் ஆனால் இதற்கு முன்பாக நான் எப்பயுமே வே வேதத்த காலையில் நேசித்து வாசிக்கிற ஆண்டோடைய கிருப எனக்கு அது அப்போது ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒரு வசனம் வந்துட்டு இஸ்ரோவேலருக்கோ ஏப்தியோடைய கண்களில் தயவு கிடைத்தது என்று போடுங்க வந்தீங்களா வந்துடுறீங்களா இஸ்ரவேலருக்கோ எப்தியருடைய கண்களில் தயவு கிடைத்தது இந்த வசனம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பொய்யெல்லாம் சொல்லாதீங்க சரியா அதை தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அது தெரியாத வசனம் எனக்கு அது வாக்குத்தத்த வசனமாக இருக்கும் எனக்கு
அது ரொம்ப எனக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடும் எப்போ இருந்துச்சுன்னா பிரஜாதியுடைய கண்களில் தயவு கிடைக்கிறது வந்து சாதாரண காரியம் இல்லை இல்லையா நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கப்ப பிரஜாதியோட கண்களில் தயவு கிடைக்கணும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஜெவம் பண்ணுறீங்களா ஆண்டவரே எனக்கு என் மனைவி பிள்ளைகளுக்கு புரஜாதியானுடைய கண்களில் தயவு கிடைக்கணும் வே வேகத்தில் ஆண்டவருக்கு அப்படி தானையா போட்டிருக்கு நம்ம எதை கேட்குறோமோ அதை தான் கொடுப்பார் ஆண்டவர் புரஜாதிகள் கண்களில் தயவு கிடைக்காம நம்ம வேலை செய்ய முடியுமா பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா கடை செய்ய முடியுமா எது செய் தவறான காரியங்கள் இல்லை அது ரொம்ப எனக்கு இஷ்டமாக இருக்கும் அப்பப்போ ஞாபகம் வரும் அதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் அந்த வேடை இவன் போய் இன்ட்ரிவியூ முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணான் முடிச்சோடனே எனக்கு வெளியில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு அந்த ரிசல்ட் வரல அப்படின்னு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எப்போ எனக்கு கிடச்சிருச்சு எனக்கு ஆண்டு கிருபையில் எனக்கு அது கிடச்சிருச்சுப்பா அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா அதில் அந்த பேனலில் எல்லாம் நிறைய டாக்டர்ஸ் நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதில் ஒருத்தர் மட்டும் வந்து அந்த லன்ச் டைமில் வந்து என்னை பார்த்து சொன்னார் நீ உன்னை உன்னோட ரெசியூமையும் உன்னோட இதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது ஐ ரெக்கமெண்டட் யூர் நேம் சொல்லிட்டு போயிட்டார் சொல்லிட்டு போகும்போது அவர் சொன்னார் மை நேம் இஸ் பஷீர்னு சொல்லிட்டு போனார் சார் அவர் ஈஸ் ஃப்ரம் சம் முகமடன் கண்ட்ரி போல் அங்கேயே ரொம்ப செட்டில் ஆகிருந்தவர் பஷீன்னு சொன்னார்ப்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு கிடைச்சதை விட முதல்ல எனக்கு ஞாபகம் வந்தது என்னன்னு சொன்னால் இஸ்ரேவேலுக்கும் எய்ப்தியுடைய கண்களில் தயவு கிடைச்ச வசனம் அதில் எழுவியா சரியா ஒரு நாள் ஆண்டவர் நம்மளை தலை குனிய விட மாட்டாரியா சரியா வசனம் வார்த்தை அது இல்லாமல் ஒன்றுமே முடியாது நீ எவ்வளோ கூட நீங்கள் நேசிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்குள்ள நீங்கள் அலையவே வேணாம் அவனுக்கு போய் அவன் வேணாம் அவனெல்லாம் டாக்டர் படிப்பான் அவன் அங்கெல்லாம் போவான்லாம் நாங்கள் நினைக்கிறது இல்லை அதுக்காக நாங்கள் ஜவமும் பண்ணது கிடையாது இது ஆண்டவுடைய கிருபை அங்கே அத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு ஃபாரினில் போய் படிக்க அந்த ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் முடிக்கிறதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் இதெல்லாம் இதை இதெல்லாம் ஆண்டவுடைய கண்களில் கிடைக்க கிருபை இல்லை தலை குனிய வைத்த மனுஷர்களுக்கு முன்பாய் தலையை நிமுற பண்ணுகிற கர்த்தர் ஆண்டவர் மறக்கவே மாட்டார் ரெண்டாவது கத்தருக்கு செய்யும் ஊழியத்தை மனப்பூர்வமாக சொல்லும் ஊழியத்தை ஆண்டவரோட பிள்ளைகளுக்கு சந்ததிக்கும் ஆசீர்வாதமாக கொடுப்பார் எவிரே ஆறு பத்தில் போட்டிருக்கு இல்லையா மறந்து போகிறதுக்கு நான் அநீதி உள்ள தேவன் அல்ல எல்லாம் மறந்து போயிடுவாங்க நம்ம செஞ்ச நன்மைகள் நம்ம செஞ்ச உதவி நம்ம செஞ்ச ஒத்தாசை நம்ம செஞ்ச எல்லாத்தையும் எல்லாரும் மறந்துடுவான் கூட பிறந்தவங்க மறந்துடுவாங்க தாய் மறந்துடுவான் தகப்பம் மறந்துடுவான் எல்லாம் மறந்துடுவாங்க ஆனால் ஒரே ஒருத்தர் நினைச்சு மாட்டார் மறக்க மாட்டார் நம்மளை தலை நிமிர பண்ணுகிற கர்த்தர் மறக்க மாட்டார் எப்போ அவருக்குன்னு என்று மனப்பூர்வமாக ஏதாவது செய்யும்போது ரெண்டே ரெண்டு தான் யூஸ் மீ லாட் ஐ மஸ்ட் டூ சம்திங் ஃபார் யூ லாட் அண்ட் வரே நான் வந்து என்ன செய்யணும் என்னை எடுத்து நீ பயன்படுத்துங்க எனக்கு என்னன்னு தெரியாது ஆனால் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அண்ட் வரே இது ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை அவ்வளோதான் அந்த ரெண்டு ஜபம் போதும் ரெண்டே ரெண்டு ஜபம் ரெண்டே ரெண்டு ஜபம் பண்ணி ஜபம் ஜபம் பண்ணதுனால தான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல நிற்க வச்சுருக்கிறாரு ஐயா ரெண்டே ரெண்டு ஜபம் தான் ஆண்டவருக்கு செய்யக்கூடிய ஊழியம் அது கணவனும் மனைவியுமாய் சேர்ந்து நீங்கள் செய்வீங்க என்று சொன்னால் அதை விட ஒரு ஆசீர்வாதம் அவ்வளோ பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொத்து சுத்தலாம் சேர்த்து வச்சு இப்போ இவ்வளோ தான் நீங்கள் பணம் போட்டு எவ்வளோ தான் சொத்து சேர்த்து வச்சாலும் ஒன்றாவது ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளை சந்ததிக்குள்ளே வராது ஆனால் நீ செய்யக்கூடிய ஊழியம் ஆண்டவருக்காக செய்யக்கூடிய ஊழியம் சந்ததி சந்ததிக்கு வரும் அலையா நீ ஒரு சந்ததி தான் பார்ப்போம் பேங்கில் டெபாசிட் அவன் எங்கேயா இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அது பாட்டு போயிடும் ஆனால் இது சந்ததி சந்ததி சந்ததிக்கும் ஊழியம் உண்மையை மனப்பூர்வமாக செய்கிற ஊழியம் ஊழியம் செய்கிறதுனால எனக்கு ஆசீர்வாதம் வரும்னு செய்கிறது ஊழியம் அல்ல அது பிஸ்னஸ் அது பிஸ்னஸ் ஊழியம் செய்கிறதுனால ஊழியம் செய்கிறது எனக்கு மேல் வந்த கடமை என்று பவுல் சொல்கிறது போல் அவருக்கு மனப்பூர்வமாக செய்யணுன்ற அந்த படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்யும் போது கத்தர் சின்ன பெரிய ஊழியங்கள் இந்த பார்த்தா இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கு பார்த்தேன் எல்லாம் அந்த தம்பி அங்கே ஒன்றார் இங்கே ஒன்றார் அங்கே வந்தார் எனக்கு இந்த இதை மாட்டி விட்டார் ஒருத்தர் அங்கே 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 யங் பீப்புள் யோகாட்டா நல்ல யங் லெப்டினண்ட்டாக வச்சுருக்கிறாரு தம்பி அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அங்கே ஸோ ஹாப்பி அதெல்லாம் சாதாரண காரியம் கிடையாது சரி எந்த ஊழியத்தை ஆனால் சார் கத்தரை ஆயு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுறேன் நிறைய நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஆசாரியன் சரியா நல்ல ஆசாரியன் ரெண்டாவது சிறந்த தகப்பன் சிறந்த மகனாக இருப்பான் சிறந்த தகப்பன் ஒரு சிறந்த மகனாக இருந்தால் தான் அவன் சிறந்த தகப்பனாக இருக்க முடியும் மனசிலாயோ அஞ்சலாயி அஞ்சலாயோ சரி இது
ஒரு தகப்பன் மகனை ஒரு மகன் தகப்பனை என்ன செய்யணுமா முதல்ல கனப்படுத்தணும்னு வேதம் போட்டிருக்குல்ல நமக்கு கட்டளை பத்து கட்டளையில் உட்காடு கட்டளை கொடுத்துருக்கிற ஆண்டை என்ன கொடுத்துருக்காரு தகப்பனி தாயி நீ கனம் பண்ணு உன் பூமியில் உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதுக்கு உன்னுடைய தகப்பனையும் தாய் என்ன செய்யணி கனம் பண்ணு கனம் பண்ணுறதுனா என்ன கனம் பண்ணுறதுனா என்ன கனம் பண்ணுறதுனா என்ன மரியாதை செலுத்த வந்தால் எந்த சென்ஸ் நிற்கிறதா தகப்பனும் தாய்க்கு உதவிகள் செய்கிறது வேற அவருடைய கடமைகளை செய்கிறது வேற அது வேற விஷயம் ஆனால் கனம் பண்ணுகிறது என்பது நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க கனம் பண்ணுகிறது என்பது தகப்பனையும் தாயையும் பற்றி ஒரு நாளும் யாருக்கிட்டையும் குறைவாக பேசாதீங்க அவங்க தப்பே பண்ணியிருந்தால் தப்பு தான் பண்ணுவாங்க ஒரு வயசுக்கு மேலே அவங்களால எல்லாம் அதை சொல்கிறேன் ஒரு பெட் இப்போ இந்த எங்களை மாதிரி வயசான ஆட்களையெல்லாம் வச்சு காலம் தள்ளுறது ஒரு சாதாரண காரியம் கிடையாது இல்லையா அதெல்லாம் தெரியும் இங்கே இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் வயசான ஆளுங்களையெல்லாம் என்ன என்ன ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் சும்மாவே இருக்க மாட்டோம் நாங்கள்லாம் எதாவது எதாவது குளத்தை உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நாங்கள் என்ன நடந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது யார் ஆண்டவர்கிட்ட ஏன் என்று சொன்னால் நீ எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிடலாம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை நீ சூஸ் பண்ண முடியாது சரியா உங்கள் அப்பா அம்மாவை சூஸ் பண்ண முடியுமா உங்கள் அப்பா அம்மாவை யார் சூஸ் பண்ண முடியுமா இங்கே யாருமே சூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை ஆகவே உருவாக்கினவர் தான் உறவை சரி செய்ய முடியும் ஒருவேளை நமக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நடுவில் ஒரு செல்கள் இருந்தால் தான் சரி செய்யக்கூடிய கத்தர் அவரை தவிர வேறு ஒருத்தர்கிட்டையும் ஒரு நாளும் வாயத்தை வந்து என்ன செய்யாதீங்க சொல்லுச்சா அதுதான் கனப்படுத்துதல் அந்த கனத்தை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் சரியா இது ஏன் இந்த வயதான ஆளுங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி நாங்கள் எங்கள் என்ன வயதான ஆள் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னமோ நான் ரொம்ப என்னமோ நினச்சி கொள்ளாதீங்க என்ன சரியா அதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சு கொள்ளணும் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அது முதல்ல அவங்க அந்த எல்டர்லி பேரண்ட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா முதல்ல அவங்க எங்களை மாதிரி ஆ எங்களை என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எங்களுடைய சிஸ்டம் எல்லாம் வயசாக வயசாக டீஜெனரேஷன் ஆகிட்டே வரும் மெடிக்கல் ஃபீல் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இங்கே மெடிக்கல் ஃபீல்டில் யாராவது இருக்கு சிஸ்டர் என்ன மாதிரி இருக்கிறீங்க சிஸ்டர் ஆ ஆ சரியான உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஆ டீஜெனரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் உங்கள் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் பார்த்தேன் கேட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் வழி இருக்கியா இங்கேன்னா அவன் என்ன சொல்லிட்டான் அதை தேஞ்சு போச்சுங்க முடிஞ்சு அவ்வளோதானே அதுக்கு மேலே ஒன்றும் செய்ய முடியாதுங்கிறான் என் மகன்கிட்ட போய் கேட்டால் அவனாக தான் சொல்கிறான் அவ்வளோதான் அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னா என்ன செல்ஸ் மற்றதெல்லாம் ஏஜ் ஆக ஏஜ் என்னங்க டீஜனரி ஆட்டாகி போயிட்டே இருக்கும் அது எதுனா ஃபிசிக்கலாகவும் போயிடும் மென்டலாகவும் போயிடும் மைண்டில் இருக்க பிரெயினும் திங்கிங் இப்போ நான் இங்கே இருக்க என்ன இருபது எத்தனை இருபது வருஷமா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இங்கே இங்கே இருக்க இந்த பேங்க்கில் நான் இருந்து ஒர்க் பண்ணேன் இங்கே இருக்க இந்த பேங்க்கில் நான் எப்படி போனேன் இங்கே உட்காந்து இருக்கும்போது வெளியே யோசித்தேன் நான் எப்படி போவேன் எப்படி நான் அங்கே போய் பார்க் பண்ணிட்டு அந்த பேங்க்குள்ளே எப்படி போனேன் எல்லாம் அந்த ஸ்மார்ட்னஸ் அந்த ஒர்க்கு ஃபோர்ஸ் அந்த திங்கிங் கெப்பாசிட்டி வருமா வராது போயிடும் ஏன் போகும் அவங்களுக்கு எனக்கு பிரெயினில் இருக்க செல்ஸ் எல்லாம் டீஜனரேட் போயிட்டே இருக்கும் இதை சில்ட்ரன் மஸ்ட் அக்செப்ட் அக்செப்ட் வேறு வழி கிடையாது அது அது மிகவும் முக்கியமானது அது லாஸ் ஆஃப் மெமரி வரும் இம்பேலன்ஸ் வரும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வேணும்னு செய்கிறது கிடையாது சொன்னதையே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறான் அப்படி இது கனம் கனம் பண்ணுகிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் இதெல்லாம் வெளியில் வேதனையான காரியம் கஷ்டம் தான் இல்லை என்று சொல்லலை இப்போ நான் போயிருக்கும்போது என் மானை பார்க்க போயிருக்கிறேன் அவனை இது மாதிரி காரியங்கள் நடக்கும்போது அதை எப்படி அவங்கள அதை அக்செப்ட் பண்ணி கொள்றான்றது தான் ஒரு தகப்பனை கன கனம் பண்ணுங்கக்கூடிய ஒரு ஃபிசிக்கல் மீ வீக்னஸ் அந்த மூவ்மெண்ட் எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும் த லிவ் இன் த பாஸ்ட் அந்த காலத்து பள்ளியே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த பழைய பழைய காலத்திலேயே இருக்கும் பிரைன் எல்லாம் முன்னெல்லாம் எல்லாம் இந்த காலத்தில் உள்ள காரியங்களை பற்றி நம்ம சரி ஸோ இந்த மாதிரி காரியங்கள் வரும்போது இதை சகித்து கொள்வதற்கு ஆண்டவுடைய கிருப வேணும் இல்லை அந்த பொறுமை அதனால் சண்டை போட்டு தாப்பாமாவோட ஆர்கியூ பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு நாளும் ஒரு நாள் தயவு பண்ணி நான் சொல்கிறேன் மற்றவங்கள்ட்ட வேறு யாருக்கிட்டையும் அது வயதானவர்களை பேலன்ஸிங் ஒய்ஃபும் ஒய்ஃபையும் பேரண்ட்ஸையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நான் ஃபேமிலி கவுன்சிலிங்கில் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஒய்ஃபையும் நம்ம பேரண்ட்ஸும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னு வைங்க 
அவங்கள பேலன்ஸ் பண்ணுறது இருக்குது மென்னுக்கு அப்போ அது மாதிரி கஷ்டமான காரியம் உலகத்துலேயே எதுவும் கிடையாது சரியா ரெண்டு பேர் வேணும் இல்லை கரெக்ட் இல்லை அதுக்கு டெக்னிக்கலாக இருக்குது அதெல்லாம் அது தனியாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் டிப்ஸு சொல்லி கொடுக்குறேன் சரியா அது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு சரி ஆகவே அது ரொம்ப முக்கியமானதுக்கு ஆண்டோடைய கிருப வேணும் ரெண்டாவது சிறந்த தகப்பன் சிறந்த மகனாக இருக்க வேண்டும் சரியா மூன்றாவது வயது முதிர்ந்த பெற்றோர்கள் இது வேணாம் இது இவங்க இல்லை ஒன்றும் அதனால் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் உங்களுக்கு தேண்டியது அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்குள்ள வந்துடும் சிறந்த தகப்பன் குடும்பத்துடைய சிறந்த நண்பனாக இருக்கணும் சரியா சிறந்த நண்பனாக இருக்கணும் ஃபேமிலிக்குள்ளேயே ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அப்பானா என்ன அப்பான ஃப்ரெண்டு அப்போ இந்த பையன் வந்து முதல்ல பார்க்கறது அவனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு யார் தெரியுமா இந்த பையனுக்கு அப்பா தான் அது பொம்பளை பிள்ளைங்க முதல் ஃப்ரெண்டு யாருன்னா அம்மா தான் அப்படி தான் அப்படி தான் மைண்டு அப்படி தான் வரும் பிள்ளைங்க அதை சரியாக அவங்க அதை பண்ணவில்லை என்று சொன்னால் தான் அந்த பிள்ளைங்களுடைய காரியங்கள்லாம் போகுது பிள்ளைகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டியது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அதில் த சிறந்த நண்பனாக இருக்கிறது எப்படி என்று சொன்னால் பிள்ளைகளை கர்த்தர் தந்தது அது முதல்ல தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க பேரண்ட்ஸ் நிறைய வந்துருக்குறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் பிள்ளைங்க எல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்தது அதை வளர்க்கக்கூடிய ஞானமும் ஆண்டை விட்டு வந்து தான் பண்ணும் நீ எந்த புக்ஸு படித்து டவுன்லோட் பண்ணி யூடியூப்பில் பார்த்தெல்லாம் பிள்ளைய வளர்க்கவே முடியாது நீ பிள்ளைய வளர்க்க வேணும் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஞானம் கர்த்தர் ஏன்னா திருப்பி ஆண்டவருக்கு நம்ம கணக்கு கொடுக்கணும் நம்ம வாங்க நமக்கு நமக்கு கொடுத்ததுக்கெல்லாம் ஆண்டு ஒரு கணக்கு கேட்பாரா இல்லையா காசு பத்து பைசா கணக்கு கணக்கு கேட்பார் பைபிள் வாசிருக்கோம் இல்லை அப்போ இப்போ நம்ம கொடுத்த பிள்ளைகளை பற்றி நம்ம கணக்கு கேட்க மாட்டாரா கணவனை பற்றி மனைவிட்ட மனைவி பற்றி கணவன்கிட்ட ஊழியத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு நாள் கணக்கு வைக்க நின்று தான் ஆகணும் அங்கே போய் புக்கு முன்னாடி ஆகவே முதலாவதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஞானம் அந்த ஞானம் வந்து ஆண்டவர் கொடுக்கறது ரெண்டாவது உங்கள் வாழ்வுடைய வெற்றி பிள்ளைகளுடைய சிறந்த வாழ்க்கை ஒரு தகப்பனும் தயாரிக்க ஒரு ஒரு தகப்பன் எத்தனை வீடு கட்டுறான் எத்தனை சொத்து சேர்க்குறான் எவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் அதான் பிள்ளைகள் எங்கெங்கெல்லாம் படிக்க வைக்கிறான் அதெல்லாம் சிறந்த பிள்ளைகளுடைய சிறந்த வாழ்க்கை ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி என்று சொன்னால் சிறந்த வாழ்க்கை என்பது வெளியில் போய் படித்து நிறைய சம்பாதிச்சு பெரியம்மா என் பிள்ளை அங்கே இருக்கிறான் என் பிள்ளை இங்கே இருக்கிறான் இவ்வளோ அது இல்லை சிறந்த வாழ்க்கை என்பது எந்த சூழ்நிலையானாலும் கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுத்து கர்த்தரையே சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை தான் சிறந்த வாழ்க்கை அது இல்லையா அது பிள்ளைகளுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா அவன் தான் சிறந்த பிள்ளை அவன் தான் சிறந்த பிள்ளை காசு பண்ணால் எப்போ வேணாலும் சொன்னது ஆண்டவர் எப்படி வேணாலும் எப்போ வேணாலும் யார் மூலம் வேணாலும் நமக்கு உதவிச்சு வரல அது பெரிய காரியம் கிடையாது சிறந்த நண்பனாக இருக்க வேணும்னு சொன்னால் முதலாவதாக அவர்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கைய சார்ந்துக்கு சிறந்த வாழ்க்கை தான் வெற்றி என்பதை தகப்பன் நல்ல மனசுக்குள்ளே வச்சணும் என் பிள்ளைகளுடைய அவன் பிள்ளையுடைய சிறந்த வாழ்க்கை தான் என் வாழ்க்கையில் வெற்றி அப்படின்னு நான் நினைக்கணும் அது நினச்சா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த காரியங்களை நம்ம செய்ய முடியும் மூன்றாவது முதலிடம் கர்த்தருக்கு முதலிடம் கர்த்தருக்கு முன்னுரிமை குடும்பத்துக்கு சரியாயா உங்கள் வீட்டில் வந்திருக்காங்களா வந்துருக்காங்க சரி நீங்கள் தான் மாட்டினீங்க இன்றைக்கி ஏன்னா வேறு யார் பக்கத்தில் இல்லைங்க கப்பல் யாரும் கிடையாது இங்கே கண்ணுக்கு முன்னு சரியா முதலிடம் கத்திருக்கு பேச்சே கிடையாது ஆ ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே ஆண்டவர் தானே நமக்கு வாழ்க்கையே எல்லாமே அவர் தான் அவர் இல்லாமல் வாழ்க்கையே கிடையாது விடுங்க நம்ம அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அது ஆனால் முன்னுரிமை ப்ரியாரிட்டி இருக்கு பாருங்க முன்னுரிமை அது வந்து குடும்பத்துக்கு கொடுக்கணும் குடும்பம் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு யாராக இருந்தாலும் அவருடைய குடும்பத்துக்கு குடும்பம் என்று சொன்னால் யார் குடும்பம் என்று சொன்னால் யார் போன உடனே படமெல்லாம் போட்டு காட்டினேன் இல்லை குடும்பம் என்று சொன்னால் ஒரு வட்டம் நடுவில் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் அவ்வளோதான் இந்த மற்ற ஆட்கள் எங்களை மாதிரி ஆட்கள்லாம் வெளியில் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே உள்ள கேட்டுக்கு விட்டுறாதீங்க விட்டால் குட்டையாக குழப்பிடுவானுங்க உள்ளே விடாதீங்க சரியா உள்ளே உள்ளே விட்டுறவே விட்டு சுற்றி வெளியே அது வேலி அடிச்சு தான் ஆண்டவர் வச்சுருக்காரு நீங்கள் வேலியை திறந்தால் தான் அவங்களெல்லாம் உள்ளே நாங்கள்லாம் உள்ளே வந்து எனக்காவது பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நீங்கள் வேலியை மூட்டுற வரைக்கும் எங்களால் உள்ளே வர முடியாது ஆனால் ஒருத்தர் உண்மை ட்ராவிங் மட்டும் தான் போட்டு வச்சுருக்காரு அதை உண்மையாக இல்லையா நான் சொன்னதில் ஏதாவது போய் கடைசியில் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எதிர்கேள்விகள் கேட்கலாம் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை அந்த முன்னுரிமை குடும்பத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய சொ
நான் எங்கே என்னுடைய கேபினில் மேனேஜர் கேபின் நீங்கள் உட்காந்து என்ன வேலை செஞ்சாலும் என்னுடைய மைண்ட் எங்கே இருக்கணும் என்று சொன்னால் எங்கே இருக்கணும் ஃபேமிலி சரியா எதுக்கு என்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்கணும் நான் என் ஃபேமிலி அதுக்காக வேலை செய்யாமல் இருக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல என் மைண்டில் எப்பயுமே அதுதான் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் கத்தர் அந்த குடும்பத்தில் அவனை நல்ல ஆசை தகப்பனாக வைப்பார் நல்ல அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்க முடியும் சரியா அவன் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு நேரம் வீட்டுக்கு போவான் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போயிட்டு அப்படியே டீனர் பக்கம் போயிட்டு எந்த எந்த தகப்பனும் போக மாட்டான் வீட்டுக்கு அஞ்சு ப அரை மணி நேரம் லேட்டுனா உடனே வீட்டுக்கு மொபைல் மொபைல் அடித்தோமா நான் வர்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவான் புரியுதா நான் சொல்கிறது சரியா நீங்கள் நீ எதுனாலும் உடனே என்ன கான்டாக்ட் அவனுக்கு எப்போ மைண்டு எப்போ எங்கே இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும் இன்னும் வீட்டில் ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்தா அந்த அம்மா வாங்கிட்டு போவான்னு சொல்லியிருக்கோம் நமக்கு இருக்க பிரச்சனையில் எங்கே போய் வாங்க அதெல்லாம் தேடி வாங்க போன உடனே கேட்கும் என்ன ஏன்னா அப்போ இல்லைன்னா அவனுக்கு ஃபினிஷ்டு நான் டேபிளில் எழுதி வச்சுருப்பேன் என் டேபிளில் கண்ணாடி கடியில் கீழே எழுதி வச்சு உரு உருளைக்கிழங்கு போகல இது முட்டை அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த என் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் கம்பி என்ன சார் இது எழுதி வச்சுருக்கீங்க என்ன இதை என் லிஸ்ட்டு என் ஒய்ஃப் கொடுத்துருக்க மைண்டு போகலன்னா நான் அவ்வளோ தான் நான் ஃபினிஷ்டுன்ற மைண்டு எதுக்கு சொல்கிற முன்னுரிமை ஃபேமிலி இருக்குன்னு சொன்னால் கத்தன் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார் வீடு சரணாலயம் காவலாளி தகப்பன் சரணாலயம் தெரியும் இல்லையா சேஞ்சுரி பேர்ட் சேஞ்சுரிலாம் தெரியும் சரணாலயம் அது என்ன சேஞ்சுரி இங்கே இங்கே இருக்கு வேடந்தாங்கல் சேஞ்சுரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருதுங்களா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் சத்தம் பண்ணாத சத்தம் செய்யாதீர்கள் சத்தம் செய்யாதீர்கள் அப்படின்னு போட்டு போர்டு போட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன ஒரு சின்ன சத்தத்துக்கு அங்கே இருக்க அங்கே பேர்ட்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்க பேர்டு திருப்பி திருப்பி இந்தியாவுக்கு வரவே வராது வரவே வராது ஏன் என்று சொன்னால் அதுக்கு இது வந்து கம்ஃபர்டபுள் பிளேஸ் செக்யூர்ட் பிளேஸ் சேஃப்டி சாப்பாடு கிடைக்குது சேஃப்டியாக இருக்குது அதனால் சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால தான் அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வருதுங்க சும்மா ஒன்றும் வரல அந்த அந்த சீசனுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்குல்ல ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு போகிற அதில் ஏதாவது ஒரு தடங்கள் விழுந்துட்டு சொன்னால் அந்த பேர்ட்ஸ் திரும்பி வராது அதே போல் வீடு சரணாலயமாக தான் இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள தேவையில்லாத சத்தங்கள் குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் சண்டை ஜவுளம் அதெல்லாம் வராமல் இருக்காது அது வந்து ரொட்டி ஆனால் அதுவே மேஜர் இஷ்யூ ஆகி அதுவே வீட்டுக்குள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் சரியா பேர்ட்ஸ் பறக்கிற மாதிரியே எல்லா பிள்ளைகளும் பறந்துடும் அதுக்கு காவலாளி யார் ஏன் பிள்ளைங்க போ பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க அங்கே போகுதுங்க பிள்ளைங்க எங்கே கெட்டு போகுதுங்க பிள்ளைங்க அங்கிட்டெல்லாம் போகுது இப்படியெல்லாம் போகணும் ஏது நீ உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா தனி தர தெரியும் ஒன்றும் இங்கே காவலாளி சரியாக பார்த்துருக்க மாட்டார் காவல் காவல் இருந்திருக்க மாட்டார் வீட்டை எல்லாம் அந்த அம்மா அப்பா சரியாக பார்த்துருக்காது பிள்ளைகள குறை சொல்லி அர்த்தமே கிடையாது வீடு சரணாலயம் ஏன் என்று சொன்னா தவறிவிடும் சூழ்நிலை வீட்டிற்கு வெளியே தவறிவிடும் சூழ்நிலை வீட்டுக்கு வெளியில தவறு செய்யும் மனநிலை வீட்டுக்கு உள்ள புரியுதா இல்லையா நான் சொல்றது புரியலன்னா கையை தூக்குங்க புரியல உனக்கு புரியவனா தம்பி வெளியில் போகிற வாழை பிள்ளைங்களாம் தப்பெல்லாம் பண்ணுறாங்க சரியா உள்ள எல்லாரும் தப்பு பண்ணுறாங்கல்ல தப்பு பண்ணுறவங்க தான் நிறைய பேர் வாழை பிள்ளைகளாக நிறைய இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்களை வச்சுங்க அது தப்பு பண்ணுற இடம் எது வெளியில் ஆனால் அந்த தவறை செய்யணும்னு சொல்லக்கூடிய மனநிலை எங்கே உருவாகும் என்று சொன்னால் ஒரு வீடு சரியாக இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு தகப்பனுக்கு தாய்க்கு நடுவில் நல்ல உறவு இல்லை என்று சொன்னால் அந்த வீட்டுக்குள்ளே சத்தங்கள் கேட்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த பிள்ளைங்க என்ன செய்யும் என்ன செய்யும் இதுக்கு அது பெட்டர்னு பார்த்துரும் சரிதானே பிள்ளைகள் மாத்திரம் அல்ல கணவனுக்கு அதுதான் மனைவிக்கு அதுதான் வீடு சரணாலயம் அதற்கு காவலாளி யாரு தகப்பன் புரிய எவ்வளவு பெரிய இதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் தகப்பனே தகப்பனேன்னு பாடுறமே ஆண்டவர் பார்வையில் எவ்வளோ பெரிய தகப்பனுடைய அந்த ஸ்தானத்துக்கு எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க ஃபோல் ஃபேமிலி அந்த தகப்பன் தான் சுமக்குறான் அது ஏன்னா இதுதான் நம்ம சம்பாதிக்கிறது மட்டும் தான் நினைக்கிறோம் தகப்பன் சம்பாதிக்கணும் இன்வெஸ்ட் டைம் இன் சில்ட்ரன்ஸ் லைஃப் நாட் ஓன்லி மணி பட் மெட்டீரியல் திங்ஸ் இல்லை டைம் பிள்ளைங்கள் சைடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேரண்ட்ஸ் யங் பேரண்ட்ஸ் இருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பிள்ளைங்களோட டைமை எவ்வளவு எவ்வளோ நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு யூ வில் பி பிளஸ் சரியா 
பிள்ளைங்களோட நேரம் செலவழிங்கய்யா யூ ஹேஸ் டு என்ஜாய் பிள்ளைங்களோட நேரம் செலவழிக்கிறத நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் சரியா எவ்வளோ பேர் நான் என் பிள்ளைகளோட நல்லா நேரம் செலவழிக்கிறேன்னு தைரியமாக கையா தூக்க முடியும் தைரியமாக தூங்க நம்ம கற்றுக்கொள்ற தானே வந்திருக்கோம் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க தான் வந்தேன் நான் நான் செஞ்சதும் உங்களுக்கு செய்ய போகிறேன் பிள்ளைகளோட நேரம் செலவழிங்க அதை கூட முக்கியமானது உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஐயா ஒன்றுமே கிடையாது பிள்ளைங்களோடு நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நேரம் செலவழிக்கிறீங்களோ இதில் இருந்து இது இத்துணுண்டு குட்டி பிள்ளையிலேருந்து இங்கே நிறைய பிள்ளைங்க எனக்கு பார்க்கும்போது நான் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பேத்தி மாதிரி எல்லாம் உட்காந்துருந்தாலும் அது பிள்ளைகள் குட்டி குட்டியா நேரம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் நேரம் அந்த பிள்ளைகளோடு செலவழிக்கிறீங்களோ யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் யுவர் செல்ஃப் இன் சைட் த சில்ட்ரன் அதே லூயா பிள்ளைகளுக்குள்ளாக நீங்கள் வைக்கக்கூடிய நேரம் பிள்ளைகளை ஒரு நாளும் அது மறக்காது அதுதான் என் பாலம் உறவு என்று சொன்னால் என்ன உறவுனா என்ன உறவு என்பது இட்ஸ் நத்திங் பட் அ பிரிட்ஜ் ஆ உறவு என்பது என்னையா பாலம் தானே பாலம்னு என்ன இங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே வரலாம் அங்கே இருக்கும் அப்பா அப்பா கிட்டே எப்போ வேணாலும் போகலாம் என் பிள்ளைகிட்ட நான் எப்போ வேணாலும் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை இருக்கும் என்று சொன்னால் அது நல்ல உறுதியான பாலம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் பிள்ளைகளோடு நேரம் செலவழிக்கிறது பிள்ளைங்க மறக்கவே மறக்காது அது தம்பி சொன்னார் ஏற்கனவே அதனால் திருப்பி இதே மாதிரி ஆ இதே மாதிரி ஒரு ஃபாதர்ஸ் டே இதே ஒரு மாதிரி ஃபாதர்ஸ் டே ஒரு ப பன்னெண்டு வருஷம் இருக்குன்னா இல்லை பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கும் பதினோரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் இருந்தேன் நான் சரியா அன்னைக்கு என் மக வீட்டில் இருந்தேன் அப்போ அவள் சேர்ச்சு கூட்டு போயிருந்தா ஒரு பெரிய பெண்டி காசு சேர்த்தேன் அந்த சேர்ச்சில் வந்து ட்ரிபியூட் இப்போ ட்ரிபியூட் போட போகிறீங்களோ தம்பி காமன் நேரத்தில் முடிச்சிடறேன் அங்கே ட்ரிபியூட் போடுவாங்க அந்த ட்ரிபியூட் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபியூட் அந்த அமெரிக்கன் பாஸ்டர் அந்த இது மாதிரி ஸ்கேன் போய் போயிட்டுருக்கு அதில் என் பேரை போட்டுட்டு அது கீழே இவ எழுதியிருக்கிறது வந்தது ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தா அவள் எழுதியிருக்கிறா என்னை பற்றி எழுதியிருக்கிறா நிறைய ஒரு நான் அங்கே நிறையெல்லாம் எழுத முடியாது அவங்கள நான் இந்த நிலைமைக்கு இருக்கிறதுக்கு எங்கள் அப்பா தான் காரணம் அவர் என்னோடு இருந்தது என்னை என்கரேஜ் பண்ணது என்னை மோட்டிவேட் பண்ணது அப்படி நிறைய எழுதிட்டு ஐ லவ் யூ டேட்னு போட்டு கீழே அந்த இது போட்டிருக்கா போட்டு அதை அதில் போட்டிருக்கேன் இதே ஃபாதர்ஸ் டே இல்லை எழுதி ஞாபகம் வருது இப்போ வந்த பிறகு அதை எழுதியிருக்கிறா இவளே முதல் முதலாக படிக்கிறதுக்கு அங்கே போகும்போது அங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் இல்லை அதை தான் தம்பி சொன்னது அவர் லெட்டர் எழுதியிருந்தா ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் இங்கே முடிச்சு டிபி டிப் போஸ்ட் கேஜ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே போயிருக்கிறா அவர் லெட்டர் எழுதியிருந்தா அந்த லெட்டரில் எனக்கு அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தா அந்த காலத்தில் மொபைல்லாம் கிடையாது இல்லை அதில் எழுதியிருந்தா நான் வந்து என்னால் இந்த இவ்வளோ தூரம் நான் படிக்க வந்து ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் போனேன் காசெல்லாம் கொடுத்துச்ச செலவழிக்கிறதுலாம் காசு கிடையாது எங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சது ஆண்டு கிருபையில் போனேன் போயிட்டு நான் எழுதியிருக்கா இங்கே வந்து நான் ரொம்ப நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன் ஆனாலும் நீங்கள் என்னோட செலவழித்த நேரங்களை மறக்க முடியலை நான் அவள் எழுதியிருக்கா லிஸ்ட்டு அவளுக்கு ஷூ பாலிஷ் போட்டதுலேருந்து சரியா ட்ரெஸ் அயன் பண்ணதுலேருந்து அவளுக்கு அந்த ரேப்பர் புக்ஸுக்கு ரேப்பர் போட்டதுலேருந்து அவளை ஸ்கூலில் போய் விட்டதுலேருந்து அவளுக்கு கால் வலிக்கிறப்போ கால் அமுக்கி விட்டதுலேருந்து என்னென்ன பண்ணணும் நான் வந்து அதை வேணும்னு என் பிள்ளைக்கு பண்ணலை ஐ என்ஜாய் ஐ டிட் அவ்வளோதான் அதை பிள்ளைகளுக்கு தேவை யார் சேஃப் அதை அப்படியே ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு எழுதிட்டு அவள் சொல்லியிருந்தால் எவ்வளோ தான் என் லைஃப்பில் எனக்கு வந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய போய் இதை போல் ஒரு லைஃப்பில் எனக்கு என்ன செய்யாது வரவே வராதுன்னு எழுதி கழித்து போட்டு கொடுத்து இன்னும் வச்சுருக்கிறேன் இந்த எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு அவள் பிள்ளையெல்லாம் பறந்துடுச்சு அதனால் அதை என்ன வச்சுருக்கேன் இன்னும் பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் இன்வெஸ்ட் டைம் பாண்டேஜ் பிரிட்ஜ் வரவே போடுற ஒருவேளை உங்கள் அப்பா அம்மா உங்கள்கிட்ட நேரம் செலவழிக்கலாம் வந்திருக்கலாம் சரியா எங்கள் அப்பா என்கிட்ட நேரம் செலவழித்தது கிடையாது யூ ஆஸ் அ பிக் டாக்டர் அவர் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எப்படி இருப்பார் வருவார் பேசுவார் பேசுவார் நல்லா இருப்பார் என்னெல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் எனக்கிட்ட நேரம் செலவழிக்க மாட்டார் அதுதான் எனக்கு உள்ளே ரொம்ப போயிட்டு சரியா என் பிள்ளைகளோட நேரம் செலவழிக்கணுங்கிறதுக்காகவே நான் இ ஃபோர் கோ மை ப்ரொமோஷன் நிறையா எனக்கு மைண்டு பூராமல் எப்போ இருக்கும் என் பிள்ளைகளோடையே நிறைய செலவழிக்கணும் அது எனக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ பெரிய வேக்குவம் உண்டாகும் ஒரு ஒரு வேக்குவம் உண்டாகும் ஐயா பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் வேக்குவம் மட்டும் உண்டாக விட்டுறாதீங்க வெற்றிடம் நிரப்பவே முடியாது பெண் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் மட்டும் முக்கியமாக அது வெற்றிடத்தை உண்டாக்கி விட்டுட்டீங்க நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் சரி 
அதனால தான் அந்த பிள்ளைங்கள் எளிதாக விழுந்து போயிடுறதுக்கான அந்த அந்த வேக்கம் தே வில் லாங் ஃபார் தட் லவ் அஃபெக்ஷன் டைமிங் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் பேரண்ட்ஸ் ஃபாதர் மதர் அது இல்லைன்ற போது அது எங்கேயாவது கிடைக்கிறது அது என்னன்னே தெரியாமல் பிள்ளைங்க போயிடு சரியா தனக்கு கிடைக்காத அன்பை அரவணைப்பை பிள்ளைகளுக்கு அள்ளி கொடுப்போம் சிறந்த நான் சொன்னது நான் சொன்ன காரியம் எனக்கு கிடைக்கலன்றதுக்கில்ல என் கிடைக்கும் எதுவும் எனக்கு கிடைக்கல அதெல்லாம் என் பிள்ளை பிள்ளைகளுக்கு நான் திரும்ப செய்வேன் பிள்ளைகள் தேடும்போது நான் பிள்ளைகள் பக்கத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் பிள்ளைகளை தேடும்போது பிள்ளைகள் நம்ம பக்கத்தில் யங் யங் கப்பல் யாருங்க சரி சார் இவங்க தான் பார்த்தா இருக்காங்க இவர்கிட்ட பிள்ளைகள் இவங்களை இவருக்கு இருக்க பிள்ளைங்கள்லாம் கொஞ்சம் தேடும் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு வந்தோடனே ஏதோ படம் போட்டேன் என்ன இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்கும் ஏதா ஒன்று கேட்கும் அது போனால் ஸ்டார் போட்டேன் இருக்கேன் ஏன்னா பிஸியாக இருக்கேன் அப்புறம் 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 நீ இப்போ நிச்சயம் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா யார் எனக்கு உள்ளது கரெக்டு போயிடுவா ஒன்று சேர அவன் கஷ்டப்பட்டு போயிடுவா அப்போ எம்மா எப்படி இருக்குன்னா வெரி சாரிப்பா எனக்கு ஐ எம் வெரி பிஸிப்பா எனக்கு ஒன்றும் இப்போ டோன்ட் டிஸ்டர்ப் மீட்டு போயிடுவா போவாளா இல்லையா வேணும் செய்ய மாட்டா அதுதான் சக்கரை சுற்றி இப்படி தான் வரும் பிள்ளைகள் தேடும்போது நம்ம பக்கத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகளை தேடும்போது பிள்ளைகள் வராது நீ பிள்ளையோடு இருந்த என்று சொன்னால் உன் பிள்ளை பக்கத்து வீட்டில் இருந்தாலும் சரி இல்லை பத்து நாடு தள்ளி இருந்தாலும் உன்னோட டெய்லி பேசி உன்னோட கான்டாக்ட் இருக்கும் அதுதான் முக்கியம் பிள்ளை கூடவே இருக்காது பிள்ளை உள்ள யாராவது கூடையே வச்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க இப்போ வந்து பொம்பளை பிள்ளையெல்லாம் கூடையே வச்சுக்க இந்த பக்கத்துக்கு நிறையா இருக்கிறான் இந்த அடுத்த தெருவில் வீடு வச்சு பிள்ளையை பார்த்துக்குவான் இல்லை என் பொம்பளை பிள்ளை நான் எனக்கு ஒரே பொம்பளை பிள்ளை என் ஒரே பையன் அவன் அங்கே ஒரே பையன் அவனை விட மாட்டேன் என் கூடையே வச்சு இந்த கதையெல்லாம் இருந்துச்சு என்று சொன்னால் ஏதாவது ஸ்பாயிலிங் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் லைஃப் உங்க யோக பீஸ் ஆல்சோ நத்திங் வில் பி த லூசர் பிள்ளைகளுக்குள்ள திணிக்க வேண்டியது மூணு ஒன்று தேவ பயம் ஃபஸ்ட்டு ஃபியர் ஆஃப் த காட் அதுதான் பிள்ளைகளுக்குள்ள திணிக்க வேண்டியது ரெண்டாவது வந்து டிசிப்ளின் கேரக்டர் அதில் நோ காம்ப்ரமைஸ் மூணாவது தான் படிப்பு இந்த முதல் ரெண்டு இருந்ததுன்னா படிக்க வேணாம் அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது எப்போ வேணாலும் வரும் எங்கே வேணாலும் போகும் ஆண்டவர் தூக்கி போயிட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அது இந்த மூன்று காரியங்கள் இது இடம் மாறிச்சு என்று சொன்னால் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் அதனால் முதலாவது பிள்ளைகளுக்கு செலுத்த வேண்டியது அந்த காரியங்களில் நோ கம்பேரிசன் நோ பார்ஷியாலிட்டி கம்பேர் பண்ணுறது கம்பேர் பண்ண ஒரு பிள்ளைகளை அடுத்த பிள்ளைகளோட ஒரு நாள் நினைச்சாங்க என் வாழ்க்கையில் நான் என் மனைவி அந்த தப்பை செஞ்சது கிடையாது நான் என் வெளியே உலகத்தில் வந்து பார்த்து பிறந்த இப்படியெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம பிள்ளையை இன்னொரு பிள்ளையோட கம்பேர் பண்ணுறது நீ படின்னு சொல்கிறது வேற படிக்காட்டு நல்ல சவத்துறது வேற ஆனால் அவன் பார் இவ்வளோ மார்க் வாங்கிட்டான் இவன் பார்க்கு இவ்வளோ மார்க் நீ வாங்கிறதுக்கு என்ன உனக்கு உனக்கு நான் பூஸ்ட் வாங்கி கொடுத்தேன் நான் அது வாங்கி கொடுத்தேன் இது வாங்கி கொடுத்தேன் நீ படிக்காமல் போயிட்ட ஒரு நாள் சொல்ல மாட்டேன் அவன் சொல்லுவான் அப்புறம் நீ என்னையா என்னை காரில் வண்டி அங்கே பாரு என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் காரில் வந்து இறக்கி விடுறான் நீ ஸ்கூட்டரில் தான் நீ வந்து ஸ்கூலில் வந்து இறக்கி விடுறேன் நீ படிச்சிருந்தேன்னா நீ காரில் வந்து இறக்கி விட்டுருக்கலாம் அவனுக்கு திருப்பி கேட்டான் என்ன பண்ண கேட்க மாட்டான் அடிப்பீங்க அவன் கம்ப அவனுக்கு கம்பார் தானே பண்ணுறான் என்னமோ கரெக்டு தானே பொம்பளை பிள்ளைங்க கேட்காதுப்பா அவன் நல்ல பிள்ளைங்க இந்த பயல் வேலைலாம் கேட்டுருவான் எனக்கு மனசுக்குள்ளேயே வச்சாலும் கேட்டுருவான் எனக்கு அவர்லாம் சண்டை வரும்போது கேட்டுருவான் சரியா உங்கள் வா உங்கள் வார்த்தை அல்ல உங்கள் வாழ்க்கையும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையும் சரிப்படும் ப்ராக்டிஸ் வாட் யூ ப்ரீச் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதுதான் பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்லணும் நீ பைபிள் வாசிக்காமல் பிள்ளைய பைபிள் வாசிக்க சொல்லாத நீ முழங்கால் போட்டு ஜவம் பண்ணாமல் பிள்ளைகளை முழங்கால் போட்டு ஜவம் பண்ண சொல்லாத அவன் நினைப்பான் இவன் அன்ரீசனபிள் ஃபெல்லோன்னு மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அடிக்கு பயந்து வேணால் செய்வானுங்க அவ்வளோதான் அது இப்படி இப்படி தான் அது உள்ளே போகாதுன்றது நம்ம எதை செய்யலையோ அது பிள்ளைங்களை செய்ய வைக்கிறது பிள்ளைங்களை நம்ம செஞ்சோம் என்று சொன்னால் பிள்ளைங்க தானாக செய்யும் ஆகவே இந்த அந்த நம்முடைய வார்த்தை பிள்ளைங்களை ஒரு நாள் சரிப்படுத்தாதுங்க ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி வேணாலும் சரிப்படுத்தும் சரியா நான் வந்து நான் நான் முழங்கால் போட்டு அந்த காலத்தில் முழங்கால் போட்டு தான் எப்பயும் ஜவம் பண்ணுவேன் நான் முழங்கால் போட்டு ஜவம் பண்ணணும்னு எனக்கு யார் சொன்னதே கிடையாது 
கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி தான் ஆனால் எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுவார் முழங்கால் போட்டு ஜாம் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அப்பப்போ பண்ணுவார் அது பார்த்தோடனே எனக்குள்ளே என்னது நம்மளும் முழங்கால் போட்டு ஜாம் பண்ணி ஜாபம் பண்ணோம் இதுவே முழங்கால் போட்டு ஜாபம் பண்ணு ஜாபம் பண்ணு ஜாபம் பண்ணு எனக்கு சொல்லி தான் நான் நிச்சயமாக நான் பண்ணு நான் என் மகனுக்கு சொன்னதே கிடையாது இத்தனை வருஷம் ஆகுது அவனுக்கு அவன் பிள்ளை பே அவன் பிள்ளையெல்லாம் பெரிய பிள்ளையெல்லாம் ஆயிடுச்சு இத்தனை அவன் அவன்கிட்ட நீ முழங்கால் போட்டு ஜோம் பண்ணு இல்லை நீ ஜோம் பண்ணுன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் அவங்க அம்மாவது சொல்லுவா ஆனால் அவன் எப்போ நாள் இன்றைக்கும் பார்ப்பேன் இன்றைக்கும் வெளியில் போனாலும் வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் முழங்கால் போட்டு ஜோம் பண்ணிடுவான் அது எதுக்கு தான் நான் சொன்னது கிடையாது இது கதை இல்லையா இதெல்லாம் கதை இல்லை நிஜம் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் நான் சொல்கிறது அந்த அது நம்ம நம்ம செஞ்சோன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக பிள்ளைகளை தான் செய்யும் ஆனால் நம்ம செய்யாததை பிள்ளைகள்ட்ட செய்ய சொல்ல ஒரு நாள் செய்கிறது சரிபடாது அதை அப்ரிஷியேஷன் மோட்டிவேஷன் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை மேலே தூக்கிறோம் அப்ரிஷியேஷன் அண்ட் மோட்டிவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை பேர் பிள்ளைகள் நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணுங்க கை தூக்குங்க என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க சும்மா சொல்லுங்கம்மா என்ன <laughs> 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 ஒன்று வாங்கி நீங்களும் கொடுக்க மாட்டீங்க என்ன வெரி குட் அவ்வளோதான் பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது மோட்டிவேட் பண்ணுறதெல்லாம் பிள்ளைங்க மறக்கவே மறக்காது மறக்கவே மறக்காது நல்லா வச்சுக்கலாம் உங்கள் பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க என்ன படிக்கிறாங்களா என்ன படிக்காங்க உட்காருங்கம்மா டென்த்து படிக்கிறானுங்களா சரி பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணுறது வந்து பிள்ளைங்க மறக்கவே மறக்காது அதுதான் என் பிரிட்ஜு பிள்ளைங்களோட பிள்ளைங்க சில குடும்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவே இருப்பானுங்க எல்லாருமே எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்றாவே சித்தி திருவானுங்க அந்த அதுக்கு ஆண்டோடைய கிருப்பு அந்த சில குடும்பங்கள் அந்த குடும்பம் இது காரணம் அந்த 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 ஒரு ஒரு ஒற்றுமை ஒன்றா இருக்கிறது வந்து அது ஆண்டோடைய கிருப தான் ஆனால் அது காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி காரியங்கள் சின்ன சின்ன காரியங்கள் தான் பிள்ளைகள் மா நான் நான் சொல்கிறதெல்லாம் பிள்ளைகள் பெரிய பிள்ளைகளானாலும் சரி கல்யாணம் ஆகி போனாலும் மறக்க மாட்டேன் சரியா இந்த கல்யாணம் ஆனால் கல்யாணம் ஆகி போன பிறகு எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா கொடுத்தது கொடுத்தோன்னு சும்மா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் அது இன்னும் அது பெரிய அது ஒரு பிரச்சனை ஆயிரும் அது வேறு விஷயம் அப்படி இல்லை அந்த பிள்ளை எத்தனை வருஷம் பண்ணாலும் அது பத்திரமாக வச்சுருக்கும் ஒரு முறை மேலே என்னடா இவன் எப்போ பார்த்தாலும் இவங்க ஃபேமிலியை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க நான் 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 அனுபவிச்சது தானே அவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியும் இங்கே பக்கத்தில் என்ன தம்பி இது சாப்பாடு கடை இருக்கு என்னது சிங்கம் பிரியாணியா சரி சிங்கம் சிங் பிரியாணி சிக்கன் சிக்கன் பிரியாணி இப்போ போடுறதில்ல சிங்கம் தான் பிரியாணியாக போடுறானுங்களா வண்டலூர்லேருந்து வருது போல இருக்கு அந்த பிரியாணி நான் சாப்பிட்றேன் சரியா நல்லா இருக்கு நல்லா இருந்தோடனே நான் என்ன செய்வேன் என்ன ஸோ பிள்ளைகள் நீங்கள் பிள்ளைகள்லாம் ஊரில் இல்லை சரி விடுங்க நான் வந்தோடனே நம்ம தம்பி பார்க்குறேன் தம்பி வளர்ச்சி தம் தம்பி நம்ம சிங்கம் பிரியாணி நல்லா இருக்கியா நல்லா போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவர் என்ன செய்வாங்க முதல் கேள்வி என்ன கேட்பார் தெரியுமா நீ சாப்பிட்டியான்னு கேட்பார் கேட்பாரா நான் சாப்பிட்டது நல்லா இருந்தால் தானே சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி நான் என்னத்தை என் குடும்பத்தில் பார்த்தோன்னா அதை தான் உங்கள்ட்ட சொல்ல முடியும் சரி ஒரு நாள் ஒரு வீட்டில் அவனுடைய மகனுடைய திங்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கிளியர் பண்ணி அவன் எல்லாம் இங்கே இல்லை வெளியில் இருக்கிறான் அதெல்லாம் தூசி எல்லாம் தட்டி அவனுடைய பெட்டியெல்லாம் உடத்த பார்த்தா ஒரு பழைய பெட் பெட்டி ஒன்று வச்சுருக்கான் அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தா அதுக்குள்ள ஒரு லென்ஸ் இருக்கு லென்ஸ் லென்ஸ்னா என்ன மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் அந்த காலத்துலலாம் நாங்கள் நீங்கள் 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 உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நாங்கள்லாம் நம்மளாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அந்த பூத கண்ணாடினு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆ அதை வச்சு அப்படியே வச்சு கொஞ்சம் வச்சுட்டே இருந்தோம்னா தீயெல்லாம் பறிச்சுக்கும் ஆ அந்த பூத கண்ணாடி அந்த காலத்தில் லென்ஸ் அது என்ன பத்து ரூபா பஞ்சு ரூபா இருக்குமா அது வாங்கிடும் 
அதில் அந்த மேலே இருக்க ரேப்பரில் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அவன் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டில் ஏதோ ஒன்று அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறான் அதை நான் எழுதி இந்த மாதிரி அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவனை மோட்டிவேட் பண்ணி எழுதி பிடிச்சிருக்கேன் இந்த உங்கள் செஞ்ச மாதிரி அதை எனக்குரிய அவனுக்கு ஒரு முப்பது வயசு முப்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை அதை இன்னும் அவன் பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கான் பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் உள்ளே வச்சுருக்கேன் இன்னும் அதை அப்படியே வச்சு நான் நான் கேட்டேன் என்னடா இது இங்கேடா வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்களை யாரும் அதை தொடர் சொன்னது நீங்கள் எதுக்கு மூடினீங்கன்னு அடுத்த இடம் அவன் ஊருக்கு போகும்போது அதை எடுத்துகிட்டே போயிட்டாங்க அதுதான் பிரிட்ஜ் அதுதாங்க பிரிட்ஜ் ஐ என்ஜாய் இட் இல்லை ஐ என்ஜாய் நான் வாழ்க்கையில் திரும்பி பார்க்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்க வேண்டிய நிலவில் எல்லாருக்கும் வரும் எல்லாரும் ஒரு நாள் வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கணும் என்னையா எல்லாம் திரும்பி பார்க்கணும் வண்டி இப்படி முன்னாடியே ஓடிட்டு இருக்காது இல்லை ஒரு நாள் நின்று பின்னாடி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அன்னைக்கு நமக்கு எது சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ அதுதான் இன்றைக்கு நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் அல்ல இல்லையா அன்னைக்கு நீங்கள் பின்னாடி பார்த்து ஐயோ விட்டுட்டோமே 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 நிறைய பேர் இப்படியே உட்காந்துருப்பான் பார்த்துருக்கேன் நம்ம வீட்டில் ஏன்னா அந்த பிள்ளைங்கலாம் விளையாடும் இவன் விளையாண்டதே கிடையாது அந்த பிள்ளையோட அதனால தான் அதை பார்த்துட்டு இப்படியே உட்காந்துருப்பானுங்க பார்த்தீங்கன்னா நீ சொல்ல பார்த்துருங்களா சரிதானே கரெக்டாக இல்லையா ஆகவே எல்லாரும் அப்பா தான் எல்லாரும் எல்லா எல்லாருக்கும் தகப்பன் தகப்பன் தான் போடுவாங்க ஃபாதர்னு தான் போடுவாங்க இல்லை எல்லாரும் ஃபாதர் தான் எல்லாம் தகப்பன் தான் அப்ளிகேஷன்லாம் தகப்பன் எல்லாரும் தகப்பன் தான் ஆனால் ஒரு சிலர் தான் அப்பா என்ற அன்பு வளையத்துக்குள்ள வாழுகிறவர்கள் அப்பா என்ற அன்பு வளையத்துக்குள்ள வாழுகிறவங்க ஒரு சிலர் தான் அது மாதிரி எல்லாரும் தாயார் தான் தாயார் பேர் தாயார் பேர் தான் போடுவாங்க ரேஷன் கார்டில் ஆனால் அம்மா என்ற அன்பு வலயத்துக்குள்ளே வாழுகிறவர்கள் ஒரு சிலர் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கன்றத உங்களுக்கு தான் தெரியும் இங்கே இருக்கிறீங்கன்றது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆகவே இந்த நாட்களில் எதை சரி செய்யணுமோ அதை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ளுங்கள் எதை செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்களோ இன்னும் அதிகமாக செய்யுங்க சிறந்த ஒரு தகப்பனாக சிறந்த ஒரு தாயாக சிறந்த ஒரு பெற்றோராக இந்த நாட்களிலும் இல்லை பின்வரும் நாட்களிலும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் சொன்னால் ஒரு ஏழு காரியம் சீக்கிரம் சொல்கிறேன் காதில் மட்டும் கேட்டுக்கோங்க பிள்ளைகள் உங்கள் ஜெப உதவிக்கு உங்களை ஃபஸ்ட்டு தேடி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெற்றியுள்ள பெற்றோர் இல்லையா எவ்வளோ பெரிய ஊழியக்காரன் வந்தாலும் சரி அவனுக்கு எக்ஸாம் எழுத போகும்போது அவங்க அப்பா தான் ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டான்னா நீ வெற்றியுள்ள ஒரு தகப்பன் ரெண்டாவது எதையும் நேரடியாக வந்து பேசக்கூடிய பிள்ளையாக இருந்தால் அப்பாவிட்ட நேரடியாக அம்மா கிட்ட நேரடியாக பிள்ளைங்க வந்து பேசணும் இந்த வயா மீடியா இருக்குது பாருங்கள் என் பெரியப்பாவனை சித்தப்பாவனை ஓனாட்டு கொடி இது இதெல்லாம் எப்போ வரும் சொன்னால் கல்யாணம் ஆகிற ஸ்டேஜஸ் வரும்போது ஏ அப்பா எங்கள் அப்பாட்ட போய் சொல்லுங்கள் நான் நான் இந்த அவரை கல்யாணம் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அப்பா நான் இந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நீ என்னங்க நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டான்னா அந்த குடும்பம் ஒரு நாள் அதில் தவறு வரவே வராது ஏன் வரவே வராது நான் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் இந்த பின்னாடி கூடி வந்து சொல்லி சொல்லுன்றான் பாருங்கள் அந்த குடும்பம் அடித்தளம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் மூன்றாவது உங்களுக்கு உதவியே தேவையில்லைன்னு வைங்க நம்ம உதவி இப்போ நான் என் பயமானுக்கு என்னால் என் மானுக்கு ஒரு ஒன்றும் வேண்டியதில்லை அவன் நான் அவனுக்கு படித்து முடித்து அவன் வேலைக்கு போய் கல்யாணம் மாதிரி குடும்பம் செட்டில் ஆகிட்டான் என்னால் அவனுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை என்ற போதும் அவன் என்னை தேடி வந்து எனக்கு உதவி செய்தான்னா நான் வெற்றி உள்ள பெற்றோர் புரியுதா எனக்கு ஒன்று நான் தேவையில்லை அவனுக்கு அப்பாவை என்னை தேடி தேவை இருக்கப்ப தேடி வர்றதில்லை தேவையே இல்லாத போது என்னை தேடி வந்து நல்லா இருக்கீங்களா நாலு வார்த்தை கேட்டுட்டானா உண்மையிலே அவன் என்ன செய்து அன் பெற்றி உள்ள தகப்பான் நான் ஒரு வீட்டுக்கு போனேன்னா பிள்ளைங்க வீட்டுக்கு போனேன்னா இது எங்களுக்கெல்லாம் இப்போ எதுக்கு டென்த் படிக்குதா அது இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் கதவெல்லாம் கல்யாணம் வந்து வந்து நிற்பான்ல அடுத்து அடுத்து வந்துடுவானுங்க இல்லை வீட்டுக்கு போனால் என் பையன் என் பிள்ளைங்க வீட்டுக்கு போனால் அவனுக்கு நான் வர்றேன்னா என்னால் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு அவன் நினச்சானா நான் வெற்றியுள்ள பெற்றோர் புரியுதா மனசுலாயோ சரியா என்ன வ ஐயோ வர்றானுங்களா போச்சுடா நினச்சிட்டான் ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க தான் நம்ம போனால் சும்மா இருக்க மாட்டோம்ல நம்ம என்ன சும்மா இருந்தால் தான் நமக்கு நமக்கு அது 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 திறக்கல நான் உங்களை மாதிரி நம்மளை மாதிரி ஆள்ட்டு தான் நிறைய திறந்துருப்பேன் அது ஒரு பேஜே இருக்குது ஏன் ஏன் நம்ம அப்படி பண்ணுறோன்னு அது இல்லாமல் இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ நான் போகிறேன் 
நான் என் மனைவி போனோம் வைங்க எங்களுக்கு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு இங்கேருந்து போவோம் அவன் ஒரு நாள் கண்ட்ரியில் இருக்கா அவன் ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கா இங்கேருந்து போகும்போதே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கான்ட்ராக்டில் தான் போவோம் என்ன கான்ட்ராக்ட் போவோம் இல்லை தம்பி சிரிக்கிறீங்க அவர் தெரிஞ்சிருக்கிறது என்ன வரி என்ன வரி இந்த பிறகு உன் மகன் வீட்டுக்கு போகிற பாய் மூடிட்டு இருக்கணும் உன் மருமகன் அங்கே உட்காந்து காமிச்சுட்டே இருப்பா நீ என்ன பண்ணுற என்ன போனோன்னு என்ன தம்பி அவன் சாப்பிட்டியா அவன் மெலிஞ்சு போயிட்டியா என்ன சாப்பிடவே மாட்டேங்கிற அப்போ அவன் என்ன பண்ண சோறு போனா உன் மலங்க நான் தங்கிறேன் போய் பட்டி ஆடி போட்டுருப்பேன் நினைப்ப நினைப்பாலாம் இல்லையா நினைப்பாலும் இல்லையா அப்படி தான் நினைக்கிறது கதை அப்படி தானே வருது அந்த மாதிரி ஆடு பார்த்தேன் சோழமா பிள்ளைய பார்த்தோமா சந்தோஷம் வந்து நல்லா இருந்தா அவளுக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறியா என்ன தான் பண்ணுறியா நல்லா இருக்கியாப்பா அப்படின்ட்டு சத்தம் போடாமல் வந்துடணும் பார்த்துக்கோ அது நான் போட்ட அவள் ஒரு கண்டிஷன் போடுவா அங்கே போல அங்கே போல மகளை பார்த்தோம் பேசாமல் இருந்து வந்துரு அங்கே போயிட்டு நீ அம்மா அங்கே அவரை அவன் எனக்கு எனக்கு கதை சொல்லணுவா அவன் இந்த இதை சொல்லணுவா அவங்க அந்த கதை அந்த பழைய கதையெல்லாம் சொல்லு சினிமா பேசுவா மறுமையை அங்கேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு சத்தம் இல்லாமல் நீ மேலே முடிச்சுட்டு நம்ம வீடு வந்து சேர்ந்துடணும் இதுதான் கான்ட்ராக்ட் சரியா இதானே சிரிச்சிங்க பார்த்து அந்த அவர் அனுபவ சளி போல இருக்கிறது பிள்ளைகளால் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம போனோம்னா ஒரு நாள் அந்த பயம் இருக்கக்கூடாதுயா வந்துட்டானுங்க என்னத்தை சொல்ல போகிறாங்களோ என்னத்தை பண்ணி விடானோன்னு கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ இருந்துட்டு சொன்னால் அந்த குடும்பம் சரியாக என்ன செய்யல வளரல அதே மாதிரி எங்களது வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை பிள்ளைங்க நினைக்கணும் அவங்க வயசான காலத்துலேயும் யாரா கேட்டேன் எங்கள் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பிள்ளைங்களை வளர்க்கறதில்ல பிள்ளைங்களை வளர்க்கறதில் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறதில்ல ம் ஸ்ட்ரிக்டாக என்னமோ ஏதோ நினைக்கிறோம் நம்ம பிள்ளைங்க மொபைல் மொபைல் அடிக்ஷன் மொபைல் அடிக்ஷன் சொல்லி தெரியுறீங்களே மொபைலை கண்டுபிடிச்சி அதுலேயே ஊறி கலந்தவங்க தான் வெளிநாட்டில் உட்காந்துருக்குறாங்க பிள்ளைங்கள்லாம் எத்தனை குடும்பத்தில் கரெக்டாக இந்த டைமில் தான் உனக்கு உனக்கு இந்த இந்த உன்னோட ஐபேடு ஈபேடு விஷயத்துக்கெல்லாம் இவ்வளோ நேரம் தான் அது சனி ஞாயிறு இவ்வளோ நேரம் தான் ஸ்ட்ரிக்ட் நோ 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 காம்ப்ரமைஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுதான் நடக்குது இன்றைக்கும் நிறைய வீடுகளில் நம்ம தான் இப்படி ச சென் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுங்க ஏன்னா நம்ம 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 தான் நம்ம தான் நிறைய நேரம் மொபைலில் இருக்கும் ஒரு பிள்ளைங்க எப்படி இல்ல இல்லாமல் இருக்கும் ஆகவே எங்களது வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை எப்படின்னு யாராவது கேட்டால் அது எங்கள் அப்பா அம்மாட்டேருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் என்று இந்த பிள்ளைகள் சொல்லிச்சுனா நீங்கள் வெற்றியுள்ள பெற்றோர்கள் அதில் எழுவியா நீங்கள் வெற்றியுள்ள பெற்ற நோ காம்ப்ரமைஸ் சரியா தெரியாயா புரியுதா நான் சொன்னது ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பாயிண்டாவது உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே போயிருக்க முடியும் சொன்னால் அதை நீங்கள் தயவு பண்ணி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை அப்பியாசப்படுத்துங்க கத்த நிச்சயமாக உங்களையும் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஜோமனும் ஆனோட உபகரி ஜோமன் ஆவியானோ உங்களோடு கூட பேசியிருப்பார் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு கேட்ட செய்தி இது செய்தி அல்ல இது உங்களோட வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய காரியங்கள் நீங்கள் இந்த காரியங்களுக்கு அதிகமாக நீங்கள் கணவன் மனைவியாக இருந்திருப்பீங்க என்று சொன்னால் இன்றைக்கு கைகோத்து ஜோமன்னுங்க இதில் ஏதாவது குறை இருக்கும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் அதை ஆவியானவர் சரிப்படுத்துவார் இன்றைக்கு நான் இங்கே வந்ததே ஆண்டவர் கொண்டு வந்தது தான் இன்றைக்கு வரும்போதே நினச்ச ஆண்டவர் யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் நீர் இதை என்னை கூட்டிகிட்டு போயிடு சுவாமி மூன்று வருஷம் கழித்து என்னை இங்கே வெளியில் முதல் முதலாக இந்த சர்ச்சுக்கு கூட்டு வர்றது யாரோ ஒருத்தருக்காகன்னு தெரில அப்படின்னு இது யாராக இருந்தாலும் சரி அது எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற விரும்புகிறார் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க விரும்புகிறார் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை விரும்பியதை வாய்க்க பண்ணுகிறது கர்த்தர் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜோ பண்ணுங்க உங்களை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க உங்களுடைய கிருவை ஆண்டவர் உங்களுடைய காண்டுடைய கிருவை உங்கள் மேலே இருக்கும் பரிசு பிதாவே இந்த அருமையான நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி ஆண்டவரை வந்திருக்க ஒவ்வொரு ஊருக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிற யாராவது இருப்பா என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அடுத்த முறை ஆண்டவரே அடுத்த ஃபாதர்ஸ் டேல அவர்கள் தலை நிமிர்ந்து நிற்க பண்ணு சுவாமி எத்தனை இடங்களில் அந்த பிள்ளைங்க தலையை குனிஞ்சிட்டு போகிறாங்க இயேசுவே ஆண்டவர் எத்தனை பேர் முன்னாடி அந்த பிள்ளைங்க தலை குனிஞ்சு பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே மனது இறங்கும் ஆண்டவரே மனது இறங்கும் ஆண்டவர் பத்து வருஷம் கழிச்சு என்னுடைய மகளுக்கு மனது இறங்குன கர்த்தர் அதே
குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களா இருக்கணும் இந்த சபை ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சபை அந்த வரை இந்த வரதுக்கு இந்த சபைக்கு வரது ஒரு ஆசீர்வாதம் உலக பிரகாரம் ஆவிக்குரிய சரீரப்பனான உயரத்திலும் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல ஆசீர்வாதங்களும் இந்த சபையில இருந்து இங்க வருவர்களுக்கு கொடுக்க முடியா நான் சபிக்கிறேன் கத்தனி செய்யப்பவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வதிங்க இத்தந்தேசு கிருஷ்ண வல்லமன் நாமத்தினாலே கால்வசியம் இன்னும் கூட நல்ல கைத்தட்டி கத்திரை மாயப்படலாம் தட்ஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபாதர் ஒரு தகப்பனை போல நம்ம இருதயத்தில் பேசுகிறதற்கு தகப்பன் தேவை பாருங்க அப்படியே